بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو اور نیکسٹ لیکچر آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم سینڈ کو لے کر اسے سلیکون بناتے ہیں اور سلیکون کو لے کے پھر آگے کمپلیکس سرکٹس کیسے بنتے ہیں اور پھر ان سرکٹس کو لے کے ہم انٹیگریٹڈ سرکٹس کیسے بناتے ہیں اور پھر جو ان سے چپس بنتی ہیں اس چپس کو ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں We are continuing uh, the series about the computer hardware. Usi mein aage baadhe. What is a computer? Hum dekh chuke hain iski definition ko pehle bhi dobara se dekh lete hain. A computer consists of two parts, hardware and software. Hardware is just like the piano, and software is just like the music it generates. Hardware does what is instructed by the software. Yani jo kuch software kehte hain hardware ko karne ke liye, to hardware wohi karta hai. ہارڈویئر دا کمپیوٹر کمپوننٹس دیٹ یو کین ٹچ اینڈ فیل اس کو ہم ہارڈ ویئر کہیں گے یعنی کمپیوٹر کے وہ حصے جن کو آپ ٹچ کر سکیں اس کو فیل کر سکیں ٹھیک دے وڈ بی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیا ہوگا دا سیٹ آف انسٹرکشنز فار دا کمپیوٹر ٹو پرفارم آ ٹاسک دا وے سگنلس شوڈ بی ٹرانسفارم فرام ون فارم ٹو انادر فارم اس کو بھی ہم سافٹ ویئر ہی کہیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایکچولی ہم سگنلس کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ان سگنلس کو ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں دیٹ از ڈن ود دی ہیلپ آف سافٹ ویئر دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر میں سی پی یو ہوتا ہے پھر مدر بورڈ ہے نیٹ ورک کارڈز ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان پٹ ڈیوائسز ہیں پروسیس ہے اسٹوریج ہے پرائمری اسٹوریج کیشی سیکنڈری اسٹوریج وغیرہ وغیرہ اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس فگر میں کہ بہت سارے ہمارے پاس انپٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کمپیوٹر از اے جنرل پرپز ٹیکنالوجی واٹ از کمپیوٹر سسٹم اٹ از اے بیسک کمپلیٹ اینڈ فنکشنل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر سیٹ اپ ود ایوری نیڈڈ ٹو امپلیمنٹ کمپیوٹنگ پرفارمنس ود ایوری تھنگ نیڈڈ ٹو امپلیمنٹ کمپیوٹنگ پرفارمنس یعنی تمام وہ ہارڈ ویئر جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے سافٹ ویئر جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک پورے سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ہم کیا کہیں گے کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹرز ہمارے پاس تین قسم کے ہوتے ہیں انالاگ ڈیجیٹل اینڈ ہائبرڈ انالاگ کمپیوٹر وہ ہوتے ہیں کہ جو انالاگ ڈیٹا کو لے کر اس سے کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب ٹیمپریچر ہے یا پانی کہیں سے گزر ہے اس کو میئر کرنا ہے یا لائٹ کی انٹینسٹی کو ہم نے میئر کرنا ہے تو یہ وہ کوانٹیٹیز ہیں جو کہ انالاگ ہیں اور وہ انالاگ کمپیوٹرز ان کو لیڈ کرتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹرز ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کو یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس کاؤنٹنگ آف اماؤنٹ ہے رقم کا گننا ہے کاؤنٹنگ آف پیپل ہے اور اس قسم کی دوسری چیزیں اور ہائبرڈ کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹرز جو کہ ان دونوں قسم کے ڈیٹا کو اکٹھا کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر نو وی لوک ایٹ دیٹ ہاؤ فرام سینڈ ٹو سلیکان سلیکان کیسے بنتا ہے is producing data at an unprecedented rate, faster than our ability to analyze and understand it. To move, store, and compute all of this data requires incredible processing power. From the blazing speeds of our devices to blazing trails within AI, Intel builds chips that are at the heart of nearly everything. Within every Intel chip manufacturing facility across the globe, Innovators are pushing the limits of science and literally rearranging atoms to create groundbreaking technology. This strong silicon foundation is what gives each Intel chip limitless potential. At the heart of all modern electronics, the transistor is a tiny switch, 10,000 times smaller than a human hair, that controls the flow of electrons through a circuit. To build a processor, billions of transistors are packed into an area no larger than a fingernail. It's one of mankind's most complex feats and a remarkable achievement that Intel has essentially doubled transistor density in every new generation of processors. The process begins when silicon-rich sand is melted and cooled, forming a solid which is then sliced into wafers. Once inside an Intel fab, The raw wafers begin their long journey through an incredibly complex process. They're loaded into front-opening unified pods, or FOOPs, which travel hundreds of miles along Intel's automated superhighway, going from tool to tool, as processors are painstakingly built up on each wafer. 
The wafer first goes through a series of important steps, such as photolithography, ion implantation, and etching that prepare it for the critical transistor formation process. Intel was the first to manufacture three-dimensional transistors called FinFETs. FinFET construction requires first building a channel in the form of a fin. Intel has devised several innovations to overcome fundamental barriers to continued transistor scaling. One such innovation is a breakthrough fabrication method called gate last. It involves building, then removing a temporary gate in order to precisely place the dielectric material and metal gate. This allows for the gate to wrap around the fin and control the flow of electrons through the channel. Another invention moves the transistor contact directly over the active gate. To accomplish this, the gate material is recessed and then filled with insulating dielectric material to prevent the creation of a short circuit. Next, the dielectric near the gate is etched, filled with metal, recessed, and capped to allow a novel self-aligning process that enables the high-density contact geometries. Now, the dielectrics are etched selectively to expose only the desired part to connect to the first metal lines. This is done through an innovative via etch and deposition scheme, allowing contact over active gate to happen. Finally, dozens of layers of metal interconnect lines are added to complete the circuit. After more than a thousand of these complex steps, the wafers are finally prepared for singulation and packaging. Innovative processor packaging has become a critical feature of advanced computing architecture. 2D and 3D packaging technologies are enabling new device form factors and additional boosts in performance and energy efficiency. Testing of the final product ensures that every chip exceeds our performance and quality standards. In addition to adding more performance and features with each new processor generation, Intel's integrated design and manufacturing capabilities have enabled humanity to innovate game-changing technologies that impact nearly every facet of modern life. Intel keeps powering the world. At the same time, we're powered by you, the makers, the dreamers, the doers, the people who share in our history of making the world smarter, faster, and more connected. Transistors. Now, we have seen in the last slide that transistors are a basic component for designing a circuit. Specifically, if we have to make a processor or a chip, transistor is basically. It is a semiconductor device used to amplify our switch. Do काम कर सकते हो. Amplify our switch, electric signals and electric power. तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक किस्म का transistor जो है, ये है और ये दूसरी किस्म का transistor है, PNP transistor या NPN transistor. Amplification. It can enhance current amplitude or switching. It can turn on, add and off the signal. यानी पॉसिबल है कि अगर उसको हम एज ए स्विच यूज कर रहे हो तो ये ऊपर से आने वाले करंट को वो आगे जाने दे या ना जाने दे तो ये एक स्विचिंग किस्म का मैकेनिज्म होगा उसका ट्रांजिस्टर्स हैव रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर्स आर सॉलिड स्टेट नो मूविंग पार्ट्स आर देयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट एंड द स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आर पॉसिबल ड्यू टू द ट्रांजिस्टर्स ओनली देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर टाइप्स मॉस्फेट है बाइपोलर है आ, और इस किस्म के बहुत सारे ट्रांजिस्टर टाइप्स हैं मोहम्मद अताउल्ला लेफ्ट दिस गाय एंड डॉन कहंग राइट दिस गाय इन्वेंटेड द मॉस्फेट इन नवंबर 1959, ठीक है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नज़र आता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट भी अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं तो दिस इज पी एन पी एन पी एन जंक्शन ठीक है ट्रांजिस्टर टाइप्स एंड हेयर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को किस तरह से सर्किट के ऊपर लगाया गया है ठीक एंड सो ऑन और ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं चिप्स लगे हैं हम उस डिटेल में नहीं जाते कि कैसे काम करें बाहर ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करके हम कम्प्लेक्स सर्किट्स और प्रोग्रामेबल सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं बना सकते हैं इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट्स जो कि हम मुख्तफ 
सर्किट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स इंडक्टर्स डायोड्स ठीक दीज आर द डायोड्स दीज आर द इंडक्टर्स राइट एंड दीज आर द कैपेसिटर्स दीज आर द ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स एंड सोन तो ये चार पांच के सबके कंपोनेंट्स हैं जो कि आम तौर पे हमारे सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इट इज़ कंपोज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिव वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ठीक है तो ये देखें छोटे छोटे कंपोनेंट जो हमने पिछली साइड पर देखे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और इनके साथ नीचे ये ब्रेड बोर्ड जिसपे मौजूद हैं उसमें तारे मौजूद हैं तो वो तारों से जुड़े हुए हैं और सर्किट डिज़ाइन हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट नज़र आ रहा है या बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ आपको सर्किट नज़र आ जाएगा ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने तारों के जरिए से जोड़ा हुआ है तो ऐसे अगर हम जोड़ लें तो इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट लॉजिक गेट अ लॉजिक गेट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स लॉजिक गेट क्या है बेसिकली तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होती हैं ठीक है जिनमें कुछ इनपुट भी होती है और कुछ आउटपुट भी होती है most of the gates have two inputs and one output they can perform basic mathematical operations theek hai the figure shows the and gate yahan pe dekhen ki ye hamara and gate hai jiski truth table hum yahan pe yun likh sakte hain aur ye uska symbolic representation hai and gate ki the figure shows the and gate and there are a number of other gates jaise or gate hai xor gate hai nor gate hai not gate hai and so on the gates are represented with the help of symbols like this integration hamara agla concept integration mein kya hota hai ki the process of fabricating a large number of electrical components on a small size circuit ki ek chote se circuit ke upar bahut sare electrical components ko agar hum ikattha kar de to usko hum kehte hain integration theek hai jaise ye dekhe ki ye ek chote size ka hai circuit aur uske upar jo hai bahut sare electrical components humne lagaye hue hain they are known as the integration circuits are integrated circuits an integrated circuit is a circuit a set of circuits made of made on thin substrate of silicon using hard, uh, hundreds and thousands of the electrical components such a circuit takes the form of the small single circuit known as chip microchip or microelectronic chip yani jab is kisam ka hum circuit bana lete hain usko fabricate kar dete hain yani laga dete hain components ko theek hai to isko hum kya bolte hain chip ya माइक्रोचिप ये आपका ऊपर सिलिकॉन है ठीक है और ये माइक्रोचिप ये भी माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं ओके माइक्रोचिपस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स आर इम्प्रिंटेड ऑन द सिलिकॉन चिप तो सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जो है वो इम्प्रिंट किए जाते हैं चिप्स कैन कंटेन बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स चिप्स कैन आर पैकेज इन प्लास्टिक विद लिटल मेटल लेक्स आम तौर पे चिप्स जो होती हैं जैसे ये देखें ये पूरा एक प्लास्टिक है उसके अंदर पैकेज हुआ हुआ है और उससे बाहर मेटल लेग्स निकली हुई हैं कि जिनको कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं चिप्स आर पैकेज इन प्लास्टिक विद लिटिल मेटल लेग्स ठीक है सीपीयू चिप्स हैं मेमोरी चिप्स हैं फ्लैश चिप्स हैं एंड सो ऑन हाउ चिप्स आर मेड इसको हम थोड़ा सा देखते हैं Modern life is totally intertwined with the innovative products of the electronic revolution. But just what are the powerful engines that enable these products to work? We find them hidden in small packages attached to circuit boards. They are microchips made on tiny pieces of semiconducting materials, usually silicon. Because microchips are extremely sensitive to incredibly small amounts of contaminants, a necessary first step in wafer fabrication is the design and construction of a clean room, which exceeds the cleanliness of a hospital operating room.
Fabricating integrated circuits requires the formation of thin films of various materials on the wafer surface. The metal oxide semiconductor, or MO transistor, is a key circuit component. What you have just seen is one of the technical wonders of the modern world, the microchip manufacturing process. It's a series of high-tech steps that requires the absolute limit in precision machines and state-of-the-art materials. The semiconductor industry is truly at the limits of modern technology. Okay, और अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी माइक्रोचिप्स होती हैं, उनके अंदर जो है किस तरह से छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो एक लेवल पे जाके उसको सर्किट को स्कैन किया जा रहे सिक्सटी माइक्रोन्स लेवल पे उसको देखा जा रहा है कि ये कितना है अब इतना छोटे लेवल पे जाके 60 माइक्रोन्स का मतलब है 60 इनटू 10 इस बावर माइनस 6 एंड दैट इस जस्ट अ 6 माइक्रोन्स तो इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर्स कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं उनकी वायरिंग हुई हुई है and that is one micron, mean 1000 nanometers, 1000 nanometer. So, you have seen that the chip is very small, very small, very small electrical components, which are designed to be a circuit design, and the circuit is used to be used to be used to be used to be used. Nanotechnology that creates smaller, better, and com better computer chips. Okay. Integrated circuit. Integrated circuit है क्या? Small scale integration (SSI). 1964 तक रही और उसमें हम एक से दस ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक चिप के ऊपर लगा लिया करते थे और तकरीबन एक से बारह लॉजिक गेट्स उसके बन जाया करते थे फिर आया हमारे पास मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का दौर जिसमें जो कि 1968 तक रहा और उसमें 
दस से पाँच सौ तक ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे लेकिन ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है हाउ एवर एक, एक कैटेगराइजेशन की गई है तो इस कैटेगराइज से आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी दस से पाँच सौ तक अगर ट्रांजिस्टर्स लगे हों जिसे तेरह से दो निन्यानवे तक गेट्स लॉजिक गेट्स बन सकते हैं इसी तरह नाइनटीन के अंदर जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हुई जिसमें फाइव से 20,000 तक ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे या लगाए जाते थे और ये तकरीबन नौ गेट्स उससे बनते थे फिर हमारे पास 1980 में जो एक दौर आया दैट वाज वेरी लार्ज के इंटीग्रेशन जिसमें 20,000 से लेकर 1 लाख तक ट्रांजिस्टर्स बल्कि 10 लाख तक के ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे और 99,999 गेट्स उसके अंदर मौजूद थे और उन्नीस से फिर हमारे पास अल्ट्रा हाई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का दौर चल रहा है जिसमें 10 लाख और उससे ऊपर ट्रांजिस्टर्स हमारे लगे हुए होते हैं किसी भी चिप के ऊपर और जिससे तकरीबन एक लाख या उससे ज़्यादा गेट्स हमारे से वजूद में आते हैं रॉबर्ट नोइस इन्वेंटेड द फर्स्ट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट मोनोलिथिक मतलब सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1959 एंड मोहम्मद एम अताला सिलिकॉन सरफेस पैशन प्रोसेस 1957 में इसने दरियाफ्त किया दैट वाज द बेसिस फॉर द मोनोलिथिक आईसी चिप ही लेटर प्रोसेस द एम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन 1960 ठीक तो ये एक मुस्लिम रिसर्चर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं माइक्रोचिप्स इन डेली लाइफ माइक्रोचिप्स हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है आई के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं आपके बैटरी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं वियरेबल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रही हैं एंड मैनी मैनी एप्लीकेशन दे हैव रोबोटिक्स जी पी यू डिवाइस होम अप्लाइंस वहीकल स्मार्ट कार्ड वीडियो गेम्स डिजिटल वॉचिज म्यूजिक प्लेयर्स एंड सो ऑन माइक्रोचिप्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं हम जरा इसको देखते हैं कि कैसे सिर्फ हाथ में जाके आइडेंटिफिकेशन हो गई और दरवाजा खुल गया से नजर आ गया कि किस तरह से चिप्स जो है हमारे जिसमें भी इस्तेमाल हो रही हैं इम्प्लांट हो रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़